¿Crees que va a tener consecuencias graves para Ceuta la huelga? Hombre, por supuesto, ya de, encima de cómo está ya, ahora pues a ver con lo que pasa, pero bueno, habrá que apoyarlo también. ...porque tendrán sus motivos... Su... ...hombre, llevan su razón... ...si no lo consiguen de otra manera... ...tendrán que hacer esto... ...ahora claro... ...una huelga de estas características de basura... ...siempre tendrá consecuencias... ...eso está claro, creo yo, ¿no?... ...ante todo la basura es una cosa prioritaria... ...hay que recoger todos los días... ...si no esto sería una, un pueblo... ...porque este, esta empresa por lo visto... ...lo está haciendo malamente... ...la otra empresa era mejor, la UBAC... ...pues entonces... Esto, señores, tiene muy abundancia en muchos sitios. Antes tenía un 50% más de personas, ahora no lo tiene. No sé a qué debido. Yo creo que no. ¿Por qué usted cree? No sé, no creo que tenga mucha repercusión dejar tanta basura en la calle. Las calles van a estar echadas una verdadera porquería. Las soluciones son que se pongan ellos de acuerdo en las mejoras que ellos quieran, que se las acepten, o por lo menos mitad y mitad. Ellos están pidiendo lo suyo. Si hace dos años no lo han subido y le sube ahora, pues lo veo perfectamente que le suba. Muy bien, son trabajadores, como nosotros los pensionistas. Nos subió un 0,25%, ¿por qué? Un 0,25%, no sé. Yo estoy alto de cotizar, 40 años cotizando, y entonces, ¿qué pasa? A mí me da un 0,25%. Por supuesto que es legítimo. También de, debe ser la última, debe haber diálogo antes, claro. ...pero si no hay diálogo, pues tendrán que hacerla. Pienso que no, deben de tomar otras medidas... ...porque dejar a Ceuta sin limpieza... ...eso es, vamos, horroroso. Y yo también la pido... <ríe> ...me han subido solo un 0,25, que fíjate. Creo que es el último paso siempre, pienso yo... ...que cuando no se consigue y hayan habido varias reuniones y tal... ...y no se haya conseguido nada, que estos trabajadores pues... ...tomen la determinación de decir, pues venga, vamos a la huelga, a ver... ...si así conseguimos algo. No sé cómo está el rumoreado, si está bien pagado o está bien pagado... ...pero para mí, creo, creo que no está bien pagado... ...y hay mucha gente en la calle, que falta gente, personal, hay basura... ...antes nos dio, cuando la, la otra compañía nos dio el premio, el premio de las cosas de oro... ...porque así se puede comer en los suelos. Creo que sí que debe ser la última, pero vamos, si no les queda más remedio a los hombres... ...tendrán que hacerla... ...digo yo... ...nos fastidiará, nos molestará... ...pero... ...habrá que aguantarse un poquito... ...para que por lo menos si tienen... ...lo que sea que ellos reivindiquen que no lo sé... ...pero vamos... ...más o menos... ...que les hagan caso". Cuando lo hacen es porque no tienen otra... ...pero vamos yo espero que todo salga bien... ...que sea poquitos días... ...y que todos pongamos de nuestra parte también... ...que no ensuciemos tanto... ...es que también, no cooperamos nosotros también... ¿eh? ...yo sí coopero, ¿eh? yo tengo un papel, espero una papelera para tirarlo... ...yo al bajo, ahí no, he visto papeles grandes y plásticos... ...y lo tira porque se derriban las personas con las personas plásticas... ...eso se puede dejar en el suelo". La situación de los menores extranjeros no acompañados... ...es una preocupación de la ciudadanía y la ciudad... ...desde hace muchos años... ...pero como ha afirmado María Antonia Palomo... ...jefa del área de menores... ...desde hace poco más de un año y medio... ...se ha agravado notablemente... Por ello, la ciudad ha asumido el reto de trabajar con estos niños de la calle en la propia calle, a través de un proyecto socioeducativo. Con el objetivo de que eh, podamos intervenir desde un punto de vista de los derechos del niño, no desde un punto de vista ni policial ni asistencial. Este proyecto se lleva a cabo conjuntamente con el Observatorio Criminológico de la Universidad de Málaga y consiste en un proyecto de búsqueda de soluciones para la situación en la que se encuentran estos menores. Sabiendo que no tenemos una varita mágica ni que venimos con una solución segura, sino que desde el punto de hora que es un proyecto no solamente de intervención sino también de investigación, pues vamos a ir viendo en qué medida podemos ir reestructurando y eh, aplicando acciones de mejora a este diseño inicial. A través de esta actuación se pretende prevenir la delincuencia de los menas. Vamos a hablar de prevención primaria y secundaria, que es cuando todavía no han cometido el delito, pero están en situación de riesgo, tanto victimológico como delictivo. Prevenir la delincuencia de estos chavales y que sean objeto de eh, mafias y de ser explotados. Y motivar a estos niños a que tengan una alternativa diferente a la calle, a través de estrategias sobre prevención de la delincuencia juvenil, utilizadas internacionalmente y que se corresponden con la Convención sobre los Derechos Humanos y la Normativa Internacional sobre Actuación con Menores.
Tras el nombramiento oficial de los comités ejecutivos de la Cámara de Comercio y de la Confederación de Empresarios de Ceuta, ambas instituciones, ante el alarmante parón económico de la ciudad, han mantenido una reunión de trabajo para la evaluación de la situación y las medidas a tomar. El objetivo era evaluar la situación en la que se encontraba Ceuta, eh, desde el punto de vista económico y del empleo, y luego también pues, ver mmm, si las medidas que, es, que, que nos se llevan diciendo más de un año que se van a aplicar para los problemas que todos conocemos, pues se estaban aplicando y en qué situación se encontraban. En la misma se ha puesto de manifiesto la parálisis de las soluciones a los problemas que ambas instituciones llevan reclamando el gobierno de la ciudad y nacional y que son básicos para la supervivencia de la economía y del empleo en Ceuta. Estamos muy preocupados por lo que parece una parálisis económica importante de Ceuta, que además lo hemos comprobado hoy mismo en, el, en la EPA de, del primer trimestre, en el que parece que ya tenemos el, el, el ranking de mayor tasa de desempleo de España, y la parálisis económica y el hecho de que, de que, bueno, de que las medidas que, a los problemas que llevamos diciendo, pues que realmente después de un año todavía no se están viendo concretadas. Los problemas principales están en la frontera, situación de las obras de la carretera nacional, el embolsamiento o la paralización del Plan General de Ordenación Urbana, que también tendría que estar aprobado en mayo. Estamos hablando de la frontera, estamos hablando de la carretera, que bueno, evidentemente tengo un problema de la frontera, estamos hablando de la carretera, estamos hablando de, de, de la zona de embalsamiento, estamos hablando de los problemas que tienen los transportistas ahora en el puerto, es decir, estamos hablando de unas, unas situaciones en las que, bueno, que realmente pues, estamos igual, ¿no? incluso peor. ¿no? Ambas instituciones han coincidido en el análisis de los problemas y la tardanza en la puesta en práctica de las soluciones que desde las administraciones se lleva prometiendo desde hace más de un año. Las administraciones en general, pues bueno, pues, pues la verdad es que, sí, que, que trabajamos con ellas y, y que nos dicen vamos a hacer soluciones, vamos a hacer no sé qué, pero realmente la cuestión es que después de un año eh, no, no vemos nada concreto y sobre todo vemos que al revés, que claro, esto, este tipo de cosas cuando no se solucionan, no se solucionan solas y entonces al final va deteriorando, va deteriorando, cada vez son mayores los números de sectores implicado y cada vez se nota más en la economía, claro. Motivo por el cual se ha trabajado conjuntamente para el diseño de un conjunto de medidas que se irán aplicando en los próximos días. Los vecinos de González de la Vega, afectados por el requerimiento para abandonar sus viviendas en un plazo de dos meses, han acudido este jueves a la sesión plenaria para reivindicar una solución a sus problemas. Lo han hecho con camisetas en las que han reclamado que se dé respuesta a sus reclamaciones y no han dudado a la hora de interrumpir al presidente en una parte de su discurso, señalando que, a pesar de haberlo pedido en muchas ocasiones, no se ha reunido con ellos. Ya fuera del salón de plenos, estos vecinos han explicado que no se reunirán con nadie que no sea el consejero de Fomento, porque han insistido están cansados de que los manden de oficina en oficina sin que nadie haga caso a sus problemas. Internet ha dicho que nos va, mañana a las 12 teníamos una reunión, pero que a lo mejor él no va a estar. No, no, Nosotros no está, sin él, él no queremos. Sí, no, sí, nosotros sí, queremos que nos dé la cara. Sí, él, 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 es que nos él. escurre, nos escurre el burto, porque él se dice que nos va a recibir el alcalde, después no es el alcalde, después es la secretaria del alcalde. Nos manda fomento, después no es el directo de fomento, es el ayudante de fomento. No, nosotros no y así ahí. estamos. De nosotros no queremos saber nada nunca y se van ahí 30 años viviendo. Igualmente han negado que se han ocupado tal y como se les ha denominado en algunos momentos y han recordado que se encuentran en esas viviendas porque fueron trasladados a las mismas por la ciudad en condición de precario y que llevan años esperando para poder acceder a una vivienda en condiciones. Y él es el que tiene que dar una solución a esto y se alojarlo en viviendas dignas, no una carta con desalojo de aquí a dos meses. Eso es un inhumano. Lo que están haciendo. Y lo único que le pedí al presidente y a esta ciudad, a esta ciudad, perdón, una casa digna. No la he pedido en el centro ni en ningún sitio donde me la dieran. Finalmente, estos vecinos han señalado que la única opción que les ha ofrecido la Administración ha sido un alquiler social, negando además que en ningún momento hayan rechazado la oferta de viviendas. Nada más que había una opción, alquiler social, no había más. No diga que nosotros hemos dicho que no a algo, porque no había más. Él dijo que casa no había. El consejero de Fomento ha tratado de aclarar a este viernes la situación que se ha generado en torno al desalojo de los vecinos de González de la Vega. Néstor García ha explicado que el edificio en cuestión se encuentra en muy malas condiciones y que ya fue declarado en ruina. Una declaración que suspendió una sentencia judicial, lo que obligó a iniciar de nuevo el expediente. Ya en ese momento, ha señalado García, la consejería se puso en contacto con los vecinos a los que se les ofreció acceder a las 317 viviendas de Loma Colmenar, tal y como ocurría con otras personas afectadas por derribo de sus viviendas, recibiendo la negativa. 
negativa por respuesta. Una negativa tras la que se convocó una reunión con servicios sociales a la que los vecinos o bien no acudieron, ha explicado, o bien lo hicieron con una actitud de carácter violento porque, ha insistido, ellos pedían una vivienda en el centro. García ha explicado además que existen tres informes técnicos de arquitectos que señalan la necesidad de una rehabilitación integral del edificio que requiere el desalojo por razones de seguridad, motivo por el que la consejería se ve obligada a desalojar a los vecinos de sus casas, ofreciéndoles de nuevo la posibilidad de ayudas sociales como el alojamiento alternativo. El consejero de Fomento ha señalado también que las personas que se encuentran en estas viviendas no tienen título de propiedad ni de alquiler, que se encuentran allí sin pagar nada y que en algunos casos son ocupas. García ha señalado que la única posibilidad que existe hoy por hoy es a través de asuntos sociales y que la única opción de vivienda es que se le ve una propuesta a la Comisión Local de la Vivienda, como sucedió con los vecinos de las caracolas o escuelas prácticas, para valorar su situación y si pueden acceder a la próxima promoción proyectada de 90 viviendas. El consejero de Fomento ha criticado además la mala praxis de los grupos de la oposición, acusando especialmente a MDIC de jugar con estas personas a las que ha insistido no se les puede entregar una vivienda a dedo. Los trabajadores de día temen por su futuro. Les han informado que las tres tiendas de la ciudad cierran el 11 de mayo y que los 37 empleados tienen como destino probable la oficina del paro. La verdad que nos ha cogido con tan poco tiempo de más en que, que vamos actuando conforme se nos va ocurriendo. Eh, hablamos entre todos los compañeros, intentamos hacer algo que, que se nos escuche para, para ver si alguien no, nos puede ayudar en el tema, eh, porque evidentemente la preocupación de toda la plantilla es, eh, es la misma, ¿no? Somos una, una familia, somos, somos un, una piña todos juntos y tenemos que intentar buscar soluciones, vengan de donde vengan. Permanecen con la incertidumbre de su futuro laboral, ya que apenas tienen información sobre cuál va a ser el destino de sus puestos de trabajo del que dependen sus familias. La verdad que tampoco es que dispongamos de mucha información, el, el caso es que nos han comunicado que a partir del día 11 de mayo eh, las tiendas cierran y nos vemos que no tenemos salida, no se han comunicado, no, no hay ningún tipo de pronuncia con respecto a los trabajadores, eh, no sabemos qué va a ocurrir con nosotros, cierra nos vemos en la calle. Efectivamente lo único que ocurre es que esto cierra y si cierra el 11 de mayo nos vemos en la calle, todos directamente. Aquí hay aproximadamente 40 familias que, que vivimos de esto, todos con... ...con muchas cargas, con cargas familiares... Eh, ...y nos vemos preocupados, evidentemente nos vemos preocupados... ...por, por el tema que, que, bueno, las circunstancias... ...en las que nos encontramos". Los sindicatos, comisiones obreras y UGT... ...han participado en la concentración, en la tienda de Jadú... ...junto al COSO, y sus representantes... ...han manifestado también su preocupación. La empresa que franquicia esta marca... Eh, ...ya ha comunicado a la empresa franquiciada... ...que a partir de dentro de unos días eh, se acaba la franquicia... ...porque tiene intención de abrir un supermercado propio en Ceuta... ...un supermercado que lo van a abrir o pretenden abrirlo... ...haciendo una trampa en el puerto... ...que es un alquiler que no está contemplado... ...en la normativa de Puerto del Estado... ...entonces pretenden alquilar un local... ...y abrir su propia, abrir la marca y explotarla ellos directamente... ...dejando en la calle por lo tanto a todos estos trabajadores... ...nosotros exigimos que lo primero que hay que defender... ...son los puestos de trabajo... ...hay 37, 38 familias que dependen de este trabajo... ...y creemos que si la marca original Día quiere abrir en Ceuta... ...nos parece muy bien... ...pero se tiene que hacer cargo de estos trabajadores... ...en las condiciones en las cuales están ahora". Los sindicalistas aseguran que continuarán con las movilizaciones... ...y ejercerán toda la presión posible para salvar los puestos de trabajo. Con todo nuestro esfuerzo pues si finalmente no quieren contratar a estas personas... ...pues moveremos todos los mecanismos que haya que, haya que mover... Eh, ...para que al final esta empresa pues o, o bien no se le ceda el uso de, de la nave... En, en, en el, en el, ...en el muelle cañón de los datos... ...o a través de los mecanismos políticos que podamos... ...hasta que se contraten a estas 40 personas". No hay fecha determinada para la próxima acción... ...pero los trabajadores han asegurado... ...que no van a renunciar a sus empleos sin luchar. El Parque Marítimo del Mediterráneo, adscrito a la Consejería de Turismo y Deporte, iniciará oficialmente la temporada de baño el próximo lunes, día 30 de abril, con todos los servicios plenamente operativos. El complejo abrirá a partir de esa fecha en horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde, que es lo que está establecido para la temporada media, que se prolongará hasta el 31 de mayo. El precio de las entradas se mantiene este año en temporada media. Las entradas de adultos y niños se venderán respectivamente a 3,52 euros los lunes, 4,3 euros el martes a viernes y 4,50 
50 y 350 los fines de semana. En cuanto a los precios de la temporada alta, que va del 1 de junio al 31 de agosto, cuando la apertura se prolongará hasta las 8 y media de la tarde, las entradas costarán a adultos y niños en ese orden 4,50 y 4 euros los lunes, 5 y 4 euros de martes a viernes y 6 y 4,50 euros los sábados y domingos. En esa misma fecha, el parque ofrecerá además abonos semanales, 30 euros el de adulto y 20 el infantil, y entradas para acceder a partir de las 3 de la tarde a 4,50 euros de lunes a viernes. A partir del 1 de septiembre y hasta el 2 de octubre se establecerán los precios y horarios de temporada media. Por otra parte, todavía es posible adquirir los abonos para la temporada 2018 que permitirá la entrada a las instalaciones durante todo el año. El coste de los abonos para los adultos es de 200 euros, 170 para los titulares del carnet joven y 120 para los menores de 13 años. Hasta el día de hoy se han vendido un total de 970 y la dirección del Parque Marítimo espera que al término de la campaña, a finales de mayo, las cifras de abonados sean similares a las del año anterior, es decir, en torno a los 1.300. Tal y como viene siendo habitual, el pago de la cuota podrá dividirse desde su puesta a la venta y hasta el mes de mayo. Los abonos podrán adquirirse en las oficinas del parque los días laborables de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para cualquier información también es posible llamar al teléfono 956 51 77 42. La Biblioteca Pública acoge desde este martes la exposición La fortaleza de la mujer africana, tras la que se esconde la historia del artista Stefan Ogor, un residente del CETI que llegó a Ceuta hace cuatro meses a bordo de una patera. Ogor es natural de Duala, Camerún, y a sus 30 años es la primera vez que tiene la oportunidad de exponer su obra. Aunque es dibujante de profesión, en su país ha realizado varios oficios y ahora, por fin, ha tenido la oportunidad de que 75 de sus láminas vean la luz. En su país... No hay la, la autorización de, de, presentación, de presentar esas dibujas. Es la razón por la que hoy, cuando estar aquí, es para él es más importante de presentar sus dibujos. A través de sus dibujos basados en la mujer africana, el camerunés refleja su cultura, sus tradiciones, pero también la fusión de la mujer afro con la europea. Para crearla se ha inspirado en la mujer africana, que a pesar de las dificultades se mantiene fuerte y persigue sus objetivos. Dibuja cada día, piensa, piensa a su madre. La familia de Estefan nunca apoyó su vocación porque pensaban que sus dotes artísticas no le darían de comer. Por eso hoy el dibujante dedica esta exposición a sus hermanos. 75 dibujos que estarán presentes en la Biblioteca Pública hasta el próximo 13 de mayo. El intenso viento de poniente que vive la ciudad desde la tarde de este sábado ha obligado a suspender la segunda etapa de la intercontinental Marbella-Ceuta. Se trata de la regata que tenía previsto celebrarse en la bahía sur de la ciudad desde las 12 del mediodía de este domingo y que finalmente no ha podido llevarse a cabo. Unas circunstancias meteorológicas que han impedido a los ceutíes disfrutar del deporte de la vela durante la jornada de este domingo, pero que sin embargo no han podido eclipsar la alegría de que el buque Ceuta sí se llevara la victoria en la primera etapa de esta regata que unía la localidad costasoleña de Marbella con el puerto deportivo de la ciudad. Una primera regata en la que las condiciones meteorológicas fueron también extremas y los barcos competidores tuvieron que hacer frente a vientos de poniente de más de 30 nudos, lo que terminó de complicar las ya de por sí difíciles circunstancias de navegación en el estrecho de Gibraltar. La segunda copa intercontinental Marbella-Ceuta partirá de la ciudad este lunes, de nuevo con dirección a la Costa del Sol. Lo hará a las 11 desde el puerto deportivo. Además, este martes se celebrarán las pruebas previstas en la Bahía de Marbella que pondrán punto y final a la competición.